Hi students welcome to Bosco campus vision I am Clinton Clement assistant professor department of commerce Dom Bosco College Kottayam In this lecture we will be discussing about the scope and importance of environmental studies Before moving on into the scope of environmental studies at first let us look into the definition of environmental studies Environmental studies is defined as the scientific study of the environment system and the status of its inherent or induced changes on organism Environmental studies എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് എന്താണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒരു ലിവിങ് തിങ്ങും നോൺ ലിവിങ് തിങ്ങും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും റിസോഴ്സും എനർജി എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വഴി എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ഇൻട്രാക്ടിങ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് അനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് മാൻ ഓൺ ദി എൻവയോൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മാത്രമല്ല ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി കാരണം എന്തൊക്കെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദി എൻവയോൺമെന്റൽ സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ ദ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് മാൻ ഓൺ ദി എൻവയോൺമെന്റ് As we have learned what is environmental studies, now let us look into the objectives of environmental studies. In the new end, we are learning about environmental studies. Creating an awareness about environmental problems. Environmental problems, we are learning about environmental problems. What are the problems of environmental problems? We are learning about environmental problems. What are the problems of environmental problems? We are learning about environmental problems. What are the problems of environmental help you impart basic knowledge about the environment environment ne kuriche nammal arinjirikkanda basic knowledge as a degree student nammal nammude chuttupaadumulla environment ne kuriche arinjirikkanda basic knowledge impart cheyuga ennalladumana ee oru subject inde objective developing an attitude of concern for the environment നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കൺസേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് നേച്ചർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും നേച്ചർ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നേച്ചർ തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പബ്ലിക് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ and environment improvement നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പഠിക്കുന്നത് വഴി എൻവയോൺമെന്റ് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള പബ്ലിക്കിനെയും ഈ ഇത്തരത്തിൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും
എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊരു പേപ്പർ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കൊരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതുവഴി എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊരു പേപ്പർ എല്ലാ തരത്തിലെ ഡിഗ്രി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം ബേസിക് നോളജുകളെല്ലാം എല്ലാവിധ സ്റ്റുഡൻസിനും അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് തന്നെയാണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റ് The scope of environmental studies can be well explained with the help of three different terms. The first term is environmental science. It is defined as a branch of biology focused on the study of the relationship of the natural world and the relationships between organisms and their environment. നാച്ചുറൽ വേൾഡിലെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസവും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജീനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് സ്കോപ്പാണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാച്ചുറൽ വേൾഡിലെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ടേം റിലേറ്റഡ് ടു ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് of human activity and improving the environmental quality for the health and well-being of people environmental engineering adayathu നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരണം എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹസാഡസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പലവിധ ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡീനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കാരണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എൻവയോൺമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് തേർഡ് ടേം ഇസ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആസ് ദോസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് ദറ്റ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ and monitoring of the environmental policies of an organization it is a systematic approach to minimize the ill effects to the environment by an organization or organization karanam create cheyapaduna environmental effects ne environment il undaavuna harmful allengil hazardous effects ne eliminate cheyanayittu or organization conduct cheyina ella vidathilulla administrative functions adayathu itharathil undaavan saadhiyulla environmental issues ne engane control cheyanam എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നൊരു എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പോളിസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുക സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോ ഇൻ ദിസ് സെഷൻ വി ഹവ് ലേൺ അബൌട്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് Now let us see what is the importance of environmental studies. Why should we learn about environmental studies? At first, pure air. The air should be pure and free from undesired ingredients like harmful gases, suspended matter, etc. 
ഹ്യൂമൻ ബീൻസിന് ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്യോർ എയർ പ്യോർ എയർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ എയറിൽ നിന്നും ഹാംഫുൾ ഗ്യാസസ് സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല വിധത്തിലുള്ള എക്സോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന പലവിധ എയറിലേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റേഴ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവായാൽ മാത്രമേ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ പ്യോർ എയർ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു അവയർനെസ് ആണ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലൂടെ നൽകപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്യോർ എയർ ഹ്യൂമൻ ബീൻസിന് ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ പ്യോർ എയർ നൽകാനായിട്ട് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും പ്യോർ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഷുഡ് ബി പ്യോർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അതർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫിക്കൽറ്റിയാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്യോർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പോലും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോർ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഡ്രിങ്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറായി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് പൊല്യൂഷൻ ആണ് കാരണം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവയർനെസ് വഴി നമുക്ക് പ്യോർ വാട്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനകത്ത് പ്യോർ വാട്ടർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബോഡിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യകരമായ കാര്യമാണ് പ്യോർ എയർ പ്യോർ വാട്ടർ ഡ്രിങ്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയും മറ്റു പൊല്യൂട്ടൻസും ഇല്ലാത്ത പ്യോർ വാട്ടർ ലഭിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്യോർ ഫുഡ് ഫുഡ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ബാഡ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് dirty water environmental studies ne importance like am include cheyina mattoru karyamana pure food nammal kalikuna food inde athu chemical substances so pesticides so mattu harmful aayittulla contents include cheyade pure food lebikanam ennalladum mattoru important aayittulla factor aanu and finally health if the environment is polluted the health of living organism will be affected by critical diseases like asthma cough defects of nerve system eye watering cholera etc po nammali importance parayanadathu nammal idu vare paranju pure air pure water pure food ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് അതേപോലെ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്യോർ വാട്ടർ പ്യോർ എയർ പ്യോർ ഫുഡ് ലഭിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്തുണ്ടാവും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പല വിധത്തിലുള്ള ക്രിറ്റിക്കൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുക എൻവയോൺമെൻ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്യോർ എയർ പ്യോർ വാട്ടർ പ്യോർ ഫുഡ് അതിലൂടെ ഒരു ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ദ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് അസൈൻമെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ബേസിൽ നിങ്ങളുടേതായ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ ലെക്ചേഴ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് ഓരോ ആൻസേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം താങ